到底会不会闪过？<笑>皇上，臣妾在这儿。画完了。<笑> Hello， 我是 Lily， 我是 Cash。今天是设计师的好物开箱。我们办公室就是有两只猫咪，尤其是乌马跟阿木。办公室的毛非常的多，所以呢，我们今天要介绍就是我们。买了新的扫地机器人，嗯，光的这台，发光的这一台，这是旧的小瓦。嗯，这位同学，你知道扫地机器人有什么人不能买？非常节俭的人不适合买，因为这一台售价要四万五千九百九十九，没有优惠吗？刚开始的时候有三千块的优惠。然后还送了一个背包，这个砧板，小的水果刀跟小笔刀，太多杂物的也不适合。像我们之前办公室有很多电线啊，呃，以前旧的扫地机器人都会把它全部都卷进去去。哦，我们之前有另外一台 LG 的，它什么都卷，真的很可怕，什么都要骑上去。<笑> LG <笑> LG 旧款的啦。以前的力量力量吸力真的蛮强。红色草地机器人。对，红色。新版的可以来找我。对，新版可以找我们叶佩，<笑>他会自己绕啊，看到线啊，地上有什么小物品啊、玩具啊,啊，他也不会碾过去。因为我们通常扫地机器人放在玄关的时候，嗯、最怕它就是去碾鞋子、碾拖鞋，因为你。通常回家就是很会有一些鞋子放在地上，嗯，然后每次这种都会去捏，这个就不会，而且它会在地图上标示地上有拖鞋。哦，对，它可以标示出桌子、体<笑>重机，哦，它可以标示出四十二种不同的东西。对，它可以就是辨识，不知道它怎么这么厉害，只建立一个三 D 在里面，一个办公室的三 D， 反映在空间里面的，然后做集起来之后，它就会变成一个立体的。好，这个三 D 扫，对，该不会人站在前面，他可以把人会啊会啊，它会有深度这样，地板的材质是瓷砖啊、地毯啊。你看我在门口的时候设了一个红色，那个是不可以过的，所以用红色。那门槛的话，就是说这个是门槛，别容易卡住，他就会想办法把它碾过去。对，然后所以它可以辨识障碍物的好处就是以前这个呢，脚地上有。乌马的呕吐物，嗯，他就碾过去，他就把它碾过去，然后整间碾，然后整间擦干净，然后后面的那个拖布就整个都是臭臭脏兮兮，就会惨不忍睹。现在新的据说可以连大便都可以绕到，新鲜的便便，我们来尝试看看它到底会不会闪过。现在实测的呀，会说话、哦，那就是后宫兵，后宫兵，请其完成。服务事业完成，臣妾请去去打扫了。嗯、nice。还有呢？还有对于干净度非常要求的这个魔人呢、啊？因为它其实是它毕竟是圆的哈、哦，所以在边边角角的地方。以前会几乎一直撞到墙，那现在新的它会避免撞到，所以它在最边边角角的地方还是会有一些死角的。对，而且它现在只剩一个小小刷刷。那还有什么呢？还有对于手机操作比较不熟悉的老人家，因为它现在新的功能其实有很大一部分是要透过手机的 app 去控制的啊，遥、呃、控模式。爆完了，<笑>还有对于就是地板的材质比较要求的呢，我们现在其实，在新的这一台上面，很特别的是，它在 App 里面可以设定你的地板的,的走向纹路，避免就是我们在扫的时候是横向去刮，比较容易把地板刮。对，有些如果是实木地板，它其实就很很多人是怕扫地机器人太用力，所以它在经过地毯区的时候，它会上升六六 mm。然后去对六 mm， 所以太长毛还是不、嗯、没有太长毛还是没办法。对，所以短毛的话可以直接用这个去吸。以前那台上地毯的时候，它是上的去，然后也可以吸，可是它抹布就会就把那个湿的东西、脏脏的东西又粘到抹布上去。嗯，请说。嗯为什么学生比老师还要穷？<笑>请发问。你知道这两台扫地机器人有什么不一样吗？头又长了一个探头出来。对啊，它的镭射探头在上。对，它以前好像是这个。就这个、啊、很小、啊，效果比较差。对啊，这个是真正的头，里面有好几个，这旁边跟中间都是。
所以它辨识的能力越来越高了。现在是两个滚筒，嗯，以前是一个滚筒。然后滚筒比较大的差别是，以前的都是毛刷，新的话它其实可以直接拉起来，还蛮方便的，它可以整只。抽出来，这样直接就把那对啊，你的那个就抽出来然后我们实际是用了两个礼拜之后，我早上打开几乎没有什么头发卷在这个地方，嗯，所以它的这个细胶的滚筒效果其实还蛮不错的。呃，滚筒也可以升降，轮胎都是两公分啊，就是如果地面的高度在两公分以内的，它都可以直接跨过去啊。所以如果你有悬关区，落差不要超过。两公分，它都可以直接过去清扫。接近楼梯的时候啊，它会去侦测，如果有高低差的时候，它就前面不能再过，它就掉下来。那新的有六个，一、二、三、四、五、六，有六颗，所以它的两边都顾到了，所以几乎不会有掉落的的机会了。现在，就是的是要它它的抹布是在水盒上，然后每天都要加水了，几乎这边就会有青苔啊，这就。没办法。然后，然后现在这个不是会烘干吗？为什么要烘干？因为久了啊，这个抹布它一下子就会有点那种黑掉的霉，没有烘干的功能，抹布就不会像那样。你看我用了两周之后还是非常的干净，它就是每次扫完之后它就扫一次，就会把它清一次。然后它抹布是什么？超声波震动。声波震动。因为我本来在好奇，为什么他不用那个两个圆圈圈转的，感觉很像打蜡机这样，感觉然后拖的比较干净、嗯。然后这个也是可以可以拿起来洗的，就是可能你一段时间还是可以拿起来换、啊、你如果家里很大的话，其实也没办法那么长清，除非你要接自动进水。嗯，像我们就八瓶那个水箱只够用两天，所以其实两天还要换一次水，其实也没有那么方便。嗯，所以加上自动给排水的系统之后。就可以真的实现到一个月或者两个月才去去除，再去除一次。以前做很大一个，因为现在它要把所有的都集在这边。那现在新的话就它不用太大，因为它只要回去它就把它吸走。你看它会把球卷在中间，这样子。所以现在用了两个礼拜，它都没有因为那种水粘在旁边的灰尘污垢的问题。嗯，非常干净。他那个时候买的时候就要确定你是要这一个，后续要再加比较难。对，说前另外一台就是这种，只有盒子的，没有办法再升级。所以我们在选购的时候就要注意说以后要不要升级。要要真正的给排水的话，就是要直接升级到这一盒。这个是污水，啊，这个是干净水，把现在这个新的把它装进去，到装电，所以它需要额外的电源。它有三个塞子要拔掉，然后就把它塞进去。啊，你如果有放好的话，理论上会是挺的才对。那水管还在后面，然后把它插进去。然后细的这个是净水，它粗的是排水。原来保护的塞子拿下来的时候，这个灰色的盖子要稍微压一下。然后塞上去之后，这个就直接往上插，它就固定住了。它其实它有附这个，防止它脱落。然后避免它，你压下去的时候可以拔下来，它有附这个塑胶板，然后可以卡进去。排水，排水的管径比较大，因为排水会有一些脏污啊、沙石啊，所以它管径比较大。然后插进去之后，避免它在呃使用的时候脱落，后面就会水灾啊，蛮危险。比如说有免治马桶啊，旁边就会有一个可以给水，从墙壁。给到马桶给水的地方，你就可以直接从那边去做吃一个直角的配件，比如说厕所跟厨房水槽，其实都蛮适合安装这个东西。疼老婆的不可以买，这样子啊？为什么？嗯、因为都不动会变胖。那你刚刚干嘛撇欠我？没有，你问我问题，我很瘦啊。<笑>这个、还要养猫的，养猫的不能买。能買因为地上太干净了，它会在一直在地上打滚，打滚，打滚，打滚。然后他们看到机器人呢，就会很想要跟他互动。<笑>还有有小孩的也不可以买，小 baby 会在地上爬的，然后地上需要非常干净啊，所以呃也会需要呃比较清洁的一个环境。不过那个新的这台第一天好像就翻车了，<笑>为什么翻车？因为他吃到塑胶袋。
。塑胶它到底吃了什么塑胶袋？比较平的贴在地上比较透明，它可能侦测没有侦测到透明塑胶袋，它可能认为是地上的反光。我们实际用了两个礼拜之后，看一下我们办公室有多少灰尘。我觉得它这个设计还蛮贴心的，就是你要拉出来之前呢，这个往上拉，它其实就把原来的灰尘孔堵住。哎、欸，其实不多哎、欸，两个礼拜而已、欸，所以这个，呃，好像 2.5 公升吧，用两个月再换。你看，我们用了两周才这样子，所以等于是两个月换一次，你一年只有换六次这个桶子。然后在设计阶段的时候啊，我们都会跟客人讨论说，你会用什么样的扫地机器人，什么样的扫，哎、欸，那个吸尘器之类的。嗯、那扫地机器人我们就会。在意说它要放在什么位置，是玄关啊，还是客厅啊，还是餐厅的某一处？集成盒出现的时候，它需要一定的高度。有那个水盒的话，它需要拿起来的空间。那所以它现在至少要需要到七十到八十公分的高度。那它的宽度也很重要。那我就曾经在网络上看到一个例子，就是他跟那个设计师说他要六十公分的柜子，可是六十公分他却没有在意到说是内径还是外径。所以它算到外径的时候呢，就焗掉了。那个扫地机器人的烘干机进不去。然后我们同时也会在规划的时候，因为有些人不喜欢它的扫地机器人，一进门就看得到，因为毕竟是一个清洁工具，所以我们可能就会帮它安置在一些比较边边卡卡角，因为它可以自己走出来嘛，所以它其实不用在物质的正真的一定要在正中间。机器人每个品牌它的出来的。会有点不太一样，像他们是正常这样缓慢出来的。某居某居牌，他说他前方必须要三到五公尺的进孔，因为他一出来就冲，他是冲出来，他真的超快。这些在我们就是初期建制的时候，在设计过程中，我们都会先把它考量进来。嗯，接下来我们还是会持续的介绍一些跟设计生活有关的居家小家电或小产品、小物品、小家具都会哦。嗯嗯。所以要持续锁定关注我们的频道，点赞、订阅、分享，开启小铃铛。<笑>